Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum uh, selamat dan salam sejahtera. Okey, video ini adalah berkenaan dengan how to solve quadratic inequalities. <coughs> Okey, so for solving quadratic inequalities, kita ada beberapa step lah ya yeah, yang saya recommendkan kepada students. Okey. Uh, in this video kita akan tunjuk menggunakan kaedah graph eh? graph method so step yang pertama the first step biasanya kita akan jadikan dia general form ha, di mana uh, kita akan susun dia lah sebagaimana macam ikut bentuk general eh? general form bentuk am ok in this the example uh, we must to expand uh, x uh, time x plus 4 eh Sorry, x minus 4 tu. Kita expand dengan x. So, dapat x square minus 4x. Okay. Oh, aloh. Huh. Okay, x square minus 4x. Less than at the right hand side. Kita just copy right balik. Okay, 27 plus 2x. Okay, and then to to make it become general form, kita arrange dia semua pindah ke left hand side. Okay, uh, 27 minus 27 plus 2x akan jadi minus 2x and then we simplify like term uh, yang this one is like term negative 4 minus 2 become negative 6 kan so x square minus 6x uh, minus 7 uh, less than 0 ok so second step uh, we must make sure the value of a is positive a tu maknanya perkali bagi x square lah uh, in this equation x square already positive lah sebab x square tu perkali dia adalah satu kan uh, so dia dah positif so tak payah ubah lah and then third step we are factorize the expression ok so kita tengok situ x square uh, mesti x time x become x square right uh, so kita letak x pada both bracket and then we identify the pair of the x dalam bracket tu kita tengok nombor negative 27 value of c so kita tengok kat sini dia adalah 9 dengan 3 lah so negative 9 plus 3 kita akan dapat negative 6 so kita akan dapat dia punya factorize ok uh, next step kita akan sketch graph uh, biasa kita akan graph u shape lah positive graph Sebab tu kita nak A tu positif Supaya kita senang Kita dah biasa buat U-shape Ok so graph of U-shape Quadratic positif And then we must identify the x-intercept By referring uh, value in the bracket Ok example uh, X minus 9 The first bracket X minus 9 means uh, Dia punya nilai X dia pada x-intercept The value of x equal to 9 and then second bracket x plus 3 means that x intercept is negative 3 ok, uh, dia ada dua x intercept, so daripada nilai ni kita kena tahulah which one at the left and which one at the right, ok, uh, tengok value negative 3 dengan 9 yang mana rendah, uh, so yang rendah di sebelah kiri, yang tinggi di sebelah kanan, ok, so x equal to 9 at the right Ok, sebab dia besar kan. Ha, tulis kat situ. 9. And then, x equal to negative 3 at the left. Ha, tulis situ, negative 3. Ok, boleh padam lah ni. Alright. So, already sketching the graph. So, next step. Uh, langkah yang kelima. Kita akan share the uh, range dia. Okay, how to shader the range kita akan refer pada nilai inequalities dia ok nilai ketaksamaan dia adalah less than love so jika left kurang daripada kosong kita akan shader kita akan lorekkan di bawah paksi x ok ha, dekat mana? dekat sini lah kita akan shader dengan dia ok so what is the range of x ok range of x tu adalah refer kepada shader Ok, maknanya shaded area tu mewakili range of X. So, shaded area sebenarnya adalah di antara, ha, ni langkah yang terakhir lah, kita cari dia punya range. Yang soalan minta kan, 
Okay, so uh, ini adalah range of x. So x actually x is between negative three and nine. Okay, done for first example. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh ambil satu C lah. <coughs> Okey, oh, number 1 C. 12 plus 5x minus 2x square less than love. Alright. So, ah uh, less or equal kan? dia ada sama dengan kosong. Okey, this question dia mem dah susun dalam bentuk general form, tapi the value of a is negative kan ah uh, negatif 2 tu kita nak jadikan dia positif kita pindah dia sebelah sana sebelah at the right hand side okey 2x square minus 5x minus 12 kita tak boleh tukar simbol terus uh, sebab dia punya konsep kenapa simbol tu berubah ha, sebab ni step dia lah okey tukar at the right hand side and then kita letak dia balik at the left hand side kita tukar dia balik ke sebelah kiri 2x square minus 5x minus 12 equal to left okey Simbol dia, nak tahu dia macam mana Tengok mucung dia menghadap ke kosong kan Yang tajam tu ha, So kita akan tulis Inequality simbol Bila kita tukar sebab dia, dia tetap Menghadap ke sebelah kosong ha, Macam tu lah sebab tu simbol Inequality berubah bila kita Tukar simbol positif or negatif So second next step Kita factorize ha, 2x square Kita dapat macam mana? Kita dapat 2x times x Okay, 2x times x Kita akan dapat 2x square kan So kita akan tentukan Dia punya pair nombor dalam bracket By uh, referring to value of c The value of c is 12 Ini 12 ni So kita akan nampak 4 dengan 3 okay, Plus 3 and negative 4 Bila kita factorize So Already factorize kita sketch graph of quadratic ha, Kita dah jadikan dia positif kan Okay So Kita nak tengok X intersect Kita tengok pada bracket Bracket yang pertama Maksudnya adalah X equal to negative 3 over 2 Okay Second bracket X minus 4 Membawa maksud eh, Means Dia punya X intercept is 4 Okay So 2 numbers 4 and negative 3 over 2 kita kena determine lah Dia left hand side ke Dekat right hand side pada graph Okay ha, Negative ni mesti rendah kan Di sebelah kiri So 4 adalah lebih besar So dia mesti berada di sebelah kanan Okay ha, So ni boleh padam lah hmm. Okay so already Sketching the graph So kita nak shade dia punya range kita refer pada inequalities yang terakhir uh, Simbol inequalities adalah more than Lebih besar or equal kan Maknanya kita shade di atas paksi X uh, Di sinilah yang warna hijau ni Okay so The range of the X adalah Menghala ke kanan Daripada 4 dan menghala ke kiri Daripada negatif 3 per 2 Ha, so kena bulatkan hitamkan bulatan tu membawa maksud dia ada sama dengan so x less than or equal negative 3 over 2 and or x more than or equal than 4 okey dan